సో ఇది మనకి పాలమూరు యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన సిక్స్త్ సెమిస్టర్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ చూద్దాం సో మనకి ఇది లాస్ట్ ఇయర్ జూన్లో జరిగిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది సో ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి మనం ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనేది చూద్దాం సో మనకి దీనికంటే ముందు మనకి టాపిక్స్ ఏమున్నాయనేది ఒకసారి బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో యూనిట్ వన్కి సంబంధించి టెలివిజన్ అండ్ ఫ్రెంచ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ యూనిట్ టూలో అకాంప్లిష్మెంట్స్ అండ్ థాట్ సజెషన్స్ తర్వాత యూనిట్ త్రీలో సిబి రైటింగ్ ఇవి లాంగ్ ఆన్సర్స్కి సంబంధించినవి అండ్ గ్రామర్కి సంబంధించి మనకి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అండ్ రిలేటివ్ క్లాస్ తర్వాత ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ వొకాబులరీ సెంటెన్స్ టైప్స్ అప్రోప్రియసీ అండ్ కామన్ ఎర్రర్స్ ఇవి మనకున్న టాపిక్స్ సో మనకి ఇందులో ఫస్ట్ సెక్షన్కి సెక్షన్ ఏకి సంబంధించి ట్వంటీ మార్క్స్కి ఉంటుంది సెక్షన్ ఏలో మనకి ఇందులో సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఫోర్ రాయమనడం జరిగింది సో మనకి ఒక్కో క్వశ్చన్కి ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది సో మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి సంబంధించి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది సెకండ్ సెక్షన్లో రిలేటివ్ క్లాసెస్ తర్వాత థర్డ్ సెక్షన్లో మనకి కరెక్షన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ మనకి కామన్ ఎర్రర్స్ అని యూనిట్ సిక్స్లో ఉంది కామన్ ఎర్రర్స్ వాటి నుంచి క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది సో మనకి మ్యాక్సిమమ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఎక్సర్సైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ సెంటెన్స్ టైప్స్ అనేది అడగడం జరిగింది సో మనకి ఇవి కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది గ్రామర్ నుంచి కాకుండా ఇట్లా బ్రీఫ్గా అడిగిన ప్రశ్నలకు మనం మంచిగా రాయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది సో మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అనేది మనకి క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంది మనకి సెంటెన్స్ ఇస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ డర్డ్ వర్డ్స్ దట్ ఎక్స్ప్రెస్ కంప్లీట్ థాట్ సో మనకి సెంటెన్స్ యొక్క డెఫినేషన్ రాస్తాము రాసిన తర్వాత మనకి అందులో సింపుల్ సింపుల్ సెంటెన్స్ అని రాస్తాం కాంపౌండ్ అని రాస్తాం అండ్ కాంప్లెక్స్ అని రాస్తాం సో సింపుల్గా ఇట్లా రాస్తే మనకి ఫైవ్ మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అడిగిన క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ మనం బ్రీఫ్గా ఒక టెన్ లైన్స్ లోపు రాయగలిగితే సరిపోతుంది సెంటెన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అన్నాడు సో మనకి దానికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ రాస్తాము అది రాస్తే సరిపోతుంది తర్వాత షార్ట్ నోట్ ఆన్ ఫార్మల్ వొకాబులరీ అంటే మనకి టాపిక్లో మనం ఫార్మల్ వొకాబులరీ అంటే ఏంటో ఇన్ఫార్మల్ వొకాబులరీ అంటే ఏంటో కొన్ని వర్డ్స్ మనం ఎక్సర్సైజెస్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం జరిగింది సో మనకి ఫార్మల్ అంటే ఏంది అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్లో యూజ్ చేస్తాం మనం సో దానికి కూడా మనం కొన్ని రాసుకోవచ్చు మనం సో యూజువల్లీ రిటర్న్ అఫీషియల్ అండ్ అకాడమిక్ సిచ్యువేషన్ అఫీషియల్ అని రాస్తాం ప్లానెడ్ అని రాస్తాం స్పెసిఫిక్ అని రాస్తాం అటెన్షన్ టు గ్రామర్ సో ఇవన్నీ అంశాలు కూడా మనం ఫార్మల్ వొకాబులరీకి సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఫార్మల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అఫీషియల్ ప్లానెడ్ స్పెసిఫిక్ అండ్ అటెన్షన్ టు గ్రామర్ సో ఇట్లా మనం ఒక ఐదు అంశాలు రాయగలిగితే ఐదు మార్కులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత మనకి బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫార్మల్ వొకాబులరీ విత్ అప్రోప్రియేట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నాడు సో మనకి దీని ద్వారా మనకు ఒక అవగాహన ఏం రావాలంటే ఫార్మల్ అంటే ఏంది ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఏంది మనం డెఫినేషన్ రాయగలగడంతో పాటుగా ఫార్మల్ అంటే కొన్ని పదాలు మైండ్లో పెట్టుకోండి ఒక ఫైవ్ వర్డ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి టెల్ అనేది ఉందనుకోండి అది ఇన్ఫార్మల్ దానికి సంబంధించి ఫార్మల్ ఏంటి ఇన్ఫార్మ్ సో మనకి బట్ అనేది ఇన్ఫార్మల్ అవుతుంది హవెవర్ అనేది ఫార్మల్ అవుతుంది చెక్ అనేది ఇన్ఫార్మల్ అవుతుంది ఫార్మల్ అనేది వెరిఫై హెల్ప్ అనేది ఇన్ఫార్మల్ అసిస్ట్ అనేది ఫార్మల్ సో మనకి గెట్ అనేది ఇన్ఫార్మల్ ఆప్టెయిన్ అనేది ఫార్మల్ సో ఇట్లా మనకి ఈ ఫైవ్ వర్డ్స్ ఇప్పుడు మనం చెప్పినవి నోట్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకవేళ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దానికి దీనికి డిఫరెన్సెస్ అడిగినా కూడా మనం పదాలు రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మనకి సెక్షన్ బీకి సంబంధించి 
మనకున్న లెసన్లోకి నుంచి రావడం జరుగుతుంది లెసన్స్ అండ్ పోయమ్స్ లాంగ్ ఆన్సర్స్కి రావడం జరుగుతుంది ఒక క్వశ్చన్కి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఇది సెక్షన్ బిలో విత్ ఇంటర్నల్ ఛాయిస్ ఉంది మనకి ఫస్ట్ది టెలివిజన్కి సంబంధించిన పోయం నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది తర్వాత జేకే రౌలింగ్ స్టోరీ ఫ్రెంచ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ ఈ రెండింటిలో మనం మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసిన ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రాయచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లో డిస్కస్ ద ఐరనీ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ఎలిజబెత్ రాల్ఫ్ మ్యాట్స్ పోయం అకంప్లిష్మెంట్స్ అకంప్లిష్మెంట్స్ అనే పోయం ఉంది కదా అది మనం రాయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత అది లేదా థాట్ సజెషన్ ఉంది కదా అదైనా రాయాల్సి వస్తుంది తర్వాత మనకి ఈ సెక్షన్లో మనకి లిస్ట్ అవుట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ క్రానాలజికల్ రెజ్యూమ్ అండ్ ఫంక్షనల్ రెజ్యూమ్ అంటే మనకి రెజ్యూమ్కి సంబంధించిన రకాలలో క్రానాలజికల్ రెజ్యూమ్ అంటే ఏంటి ఫంక్షనల్ రెజ్యూమ్ అంటే ఏంటి డిఫరెన్సెస్ రాయగలగాలి మనం సో అది సీవీ రైటింగ్ కూడా ఒకసారి మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ఫంక్షనల్ సీవీ ఈజ్ ఏ ఫంక్షనల్ సీవీ ప్రిఫరబుల్ టు ఏ క్రానాలజికల్ సీవీ సో మనకి ఫంక్షనల్ సీవీ అనే దాని గురించి ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది ఈజ్ ఏ ఫంక్షనల్ సీవీస్ ప్రిఫరబుల్ టు క్రానాలజికల్ సీవీ సో ఏది మనం ప్రిఫరబుల్ ఉంటుందో దాని గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ టెన్త్ క్వశ్చన్ మనకి జేకే రౌలింగ్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అది కూడా మనకి ఫ్రెంచ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఫెల్యూర్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ తర్వాత చిమ్మమండ నోజి అడిచి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది థాట్ సజెషన్ సో మనకి ఇది సిక్స్త్ సెమిస్టర్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఇది సో మనకి ఇక్కడ మనకి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే లాంగ్ ఆన్సర్స్ అన్నీ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి దాంతో పాటుగా సీవీ రైటింగ్కి సంబంధించి ఏదైనా ఒక సీవీని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏదైనా బయోడేటాకి సంబంధించి ఒక క్యాండిడేట్కి సంబంధించిన నేము ఫాదర్ నేము ఏజు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ శాలరీ ఎక్స్పెక్టెడ్ సో ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ తోటి ఒకటి కాలంని మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకొని ఉంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఈ ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేయండి అని అడిగినప్పుడు మనం ప్రజెంట్ చేయడం అనేది ఈజీ అవుతుంది ఓకే